తెలుగు డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ లో పొలిటికల్ కేటగిరీలో నంబర్ వన్ కేవలం డెబ్బై రెండు గంటల్లో కోటి యాభై లక్షల వీసుకు పైగా పాపులర్ టీవీ నెట్వర్క్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు మరింత వేడెక్కనున్నాయి ఒక పక్క మాజీ ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైల్లో ఉండగా మరికొంతమందిని ఇదే కేసుల్లో ఇరికించి అదే జైల్లో పెట్టాలనే సంకల్పంతో ప్రభుత్వము సిఐడి కూడా కంకణబద్ధులై ఉన్నారు లోకేషన్ కూడా త్వరలో అరెస్టు చేస్తారనే ఊహాగానాలు ఉన్న తరుణంలో లోకేష్ కావాలనే ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఈ సిఐడి వాళ్ళు ఆయన అరెస్టు చేస్తారనే సమాచారం లీకేజ్ వల్ల ఢిల్లీకి వెళ్ళి తల దాచుకుంటున్నాడనే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరుగుతా ఉంది ఆయన ఢిల్లీ నుంచి ప్రకటన చేశాడు నేను యువగలము మరో వారం రోజులలో నేను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఏ గ్రామంలో అయితే నిలుపుదల చేశానో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ప్రారంభిస్తున్నానని ప్రకటన చేశాడు ఈ ప్రకటన వెలువడగానే ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి లోకేష్ని ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ ఆ వివాదంలో ఈయన్ని పద్నాలుగవ నిందితుడిగా చేర్చింది ఏ ఫోర్టీన్ నిందితుడిగా చేర్చి ఏపీ సిఐడి పోలీస్ విజయవాడలో ఉండే ఏసీబీ కోర్టులో ఒక మెమో ఫైల్ చేసి ఇక్కడ మా వాదనలు వినండి అని చెప్పి జడ్జి గారికి విజ్ఞప్తి చేశారు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ విషయం ఏంటంటే ఆ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు నూట తొంభై ఒక్క కిలోమీటర్లు ఒక డిజైన్ తుది రూపం ఇచ్చిన తర్వాత కొంతమంది ప్రైవేటు రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు దాంట్లో ప్రముఖంగా లింగమనేని రియల్ ఎస్టేట్స్ లింగమనేని రమేష్కు లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు దాని యొక్క తుది రూపురేఖలు పూర్తయిన తరువాత ఈయనేదో మూడు వందల యాభై ఐదు ఎకరాలు భూమి కొనుక్కున్నాడని లింగమనేని ఎస్టేట్స్కి మరికొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ యొక్క డిజైన్ని మార్పు చేసి అక్రమంగా వ్యాపారులకు రెండు వేల ఒక వంద కోట్ల లాభం కలిగించేలా ఈ రింగ్ రోడ్డు పొడుగుని ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు కిలోమీటర్లు పొడిగించి దీని మార్గాన్ని పక్కకు మార్చారు అలైన్మెంట్ మార్చారు అనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఇప్పుడు లోకేష్ త్వరలో సిఐడి కస్టడీలో తీసుకుంటుందని ఊహాగానాలు చెలరేగుతున్నాయి ఇదే ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్కి సంబంధించి గతంలోనే మాజీ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నారాయణపై కూడా సిఐడి కేసు పెట్టి ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఆశ్రయిస్తే ఆరోగ్య కారణాల వల్ల తాత్కాలిక ఉపశమన ఇచ్చారు ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో మాజీ మంత్రి నారాయణ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డు ఈ అక్రమాల విషయంలో నాకు ముందస్తు బెయిల్ ఇవ్వండి దీంతోపాటు దళితుల అసైన్డ్ భూములను ఆనాడు ప్రభుత్వం బలవంతంగా దళితులను భయప్రాంతులు గురి చేసి ఆ భూములన్నీ కూడా సేకరించటము లేదు బడాబాబులు కొనుక్కోవడం జరిగిందనే ఆరోపణల మధ్యలో ఈ రెండు కేసుల్లో మంత్రి మాజీ మంత్రి నారాయణ ముందస్తు బెయిలు దాంతోపాటు ఈ ఇంట్లో నమోదైన ఎఫ్ఐఆర్ ఎఫ్ఐఆర్ని క్వాష్ చేయాలని అంటే కేసునే పూర్తిగా కొట్టేయాలని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టులో దరఖాస్తు చేసుకుంటే 
వాడు వాదనలు అక్టోబర్ మూడుకి వాయిదా వేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు లోకేష్ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డుతో పాటు ఆయనకి మరికొన్ని కేసుల్లో కూడా ప్రమేయం ఉన్నదని ఇదైన తర్వాత ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి కేసులు తెర మీదకి తీసుకొస్తున్నారు లోకేష్ను కూడా అదేవిధంగా ఒక దాంతో ప్రారంభించి అరెస్ట్ చేసి తదుపరి కేసులు మిగతా అంశాల్లో కూడా ఇరికించాలని చూస్తున్నారనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి కనుక ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ విషయంలో లోకేష్ నారాయణ కూడా త్వరలో అరెస్ట్ చేసి చంద్రబాబు నాయుడు ఉంటున్న రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి పంపిస్తారనే వార్త ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తెలుగు వారిలో ఈ వార్త దావానంలా వ్యాప్తి చెందుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ని రోజులు జైల్లో ఉండవలసి వస్తుందని ఎవ్వరూ ఊహించలే ఆయనకి ఇరవై ఎనిమిది రోజుల రిమాండ్ వచ్చింది హైకోర్టుకి వెళ్ళి దాన్ని కేసు కొట్టేయమంటే చుక్కెదురైంది సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళారు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళినా అక్కడ సెలవులు ఉండటం వల్ల అక్టోబర్ మూడు వరకు ఏ విషయము సుప్రీంకోర్టులో నిర్ణయం జరిగే అవకాశాలు చాలా తక్కువ అందువల్ల ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి నాయకత్వ సమస్య వచ్చింది తాత్కాలికంగా హిందూపురం శాసనసభ్యుడు నందమూరి బాలకృష్ణ పార్టీ పక్కాలు చేపట్టిన ఆయన సమర్థవంతంగా సమన్వయపరచలేకపోతున్నాడు అని చెప్పి ఒక రాజకీయ కార్యాచరణ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ అని ఏర్పాటు చేశారు అయినా చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన విధంగా ఈ కమిటీ కానీ బాలకృష్ణ కానీ నాయకులను క్యాడర్ని కార్యకర్తల్ని సమన్వయపరచలేకపోతున్నారనే విమర్శలు ఉన్నాయి అటువంటి పరిస్థితుల్లో లోకేష్ కూడా ఆయనపై కేసులు ఉన్నాయి కనుక కొన్ని ఊహాగానాలు అంటే నారా బ్రాహ్మణి బాలకృష్ణ కుమార్తె లోకేష్ భార్య ఆమెకి పార్టీ పగ్గాలు అప్పజెప్పుతారనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి ఎందువల్లంటే ఆమెను పెట్టడం అందరికీ ఆమోదయోగ్యం బాలకృష్ణ తను తప్పుకుని కుమార్తెకి ఇవ్వడానికి అభ్యంతరం లేదు ఎట్లా పోయి లోకేష్ కూడా తండ్రితో పాటు ఈ కేసులు వాయిదాలు తిరగటం ఇవన్నీ ఉంటాయి కనుక ఆయనకు కూడా భారీకి పార్టీ పగ్గాలు ఇవ్వటంలో ఎటువంటి అభ్యంతరం ఉండదు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రేణులు కార్యకర్తలు కూడా కొత్త రక్తం కావాలి యువ రక్తం కావాలి బ్రాహ్మణి విద్యాధికారాలు మేధావి వివాదరహితంగా అందరితో కూడా చక్కటి మంచి ప్రవర్తనతో సత్సంబంధాలు పలకరింపు చక్కటి పలకరింపు అన్న అన్న ఎన్టీ రామారావు గారి మనవరాలు బాలకృష్ణ కుమార్తె అన్ని అర్హతలు నారా బ్రాహ్మణికి ఉన్నాయి ఆమెను పెడితే పార్టీ చక్కటి సమన్వయం వస్తుంది ఇదిలా ఉండగా జనసేన పార్టీతో సమన్వయం కొరబడింది ఎవరు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్తో నాదెళ్ల మనవర్తో కలిసి ఉద్యమ కార్యాచరణ రూపొందించాలి అనే దాంట్లో కొంత సమన్వయ లోపం కొట్టొచ్చినట్టు కనబడతాం ఆంధ్రప్రదేశ్ సిఐడి గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఇరవై ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం నుంచి మొత్తం అన్నీ కూడా రికార్డులు పకడ్బందీగా తయారు చేసి అధికారుల దగ్గర వాంగ్మూలాలు కొంతమంది నిందితులను కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి న్యాయమూర్తి ఎదురుగా వాంగ్మూలాల నమోదు పకడ్బందీగా ఎన్నికలకు ఆరు నెలల ముందు ప్రణాళికాబద్ధంగా చంద్రబాబు నాయుడిని లోకేష్ని చాలా కీలకంగా వ్యవహరించే నారాయణని జైలుకు పరిమితం చేయటం ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీని పార్టీ నాయకులను కార్యకర్తలను క్యాడర్ని నిర్వీర్యము చేయాలని ఒక ప్రణాళికాబద్ధంగానే ముందు నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వము వ్యూహం పన్నిందని ఆరోపణలు ఉన్నాయి 
ఇరవై ఒకటిలో నమోదైన కేసు ఇరవై మూడులో బయటికి తెచ్చారు అసలు వీళ్ళ పేర్లు ఎక్కడ ఎఫ్ఐఆర్లో లేవు కొంతమంది జనసామాన్యులు అయ్యా ఎఫ్ఐఆర్లో వీళ్ళ పేర్లు లేవు కదా ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ పేర్లు ఎక్కడా లేకుండా ఇవాళ ఏంటి పేర్లు పెడుతున్నారు పెట్టచ్చా చట్టం ఒప్పుకుంటుందా అది న్యాయమేనా రెండు సంవత్సరాల తర్వాత ఎప్పుడు ఎన్నడు కూడా మేము టీవీల్లో వినలేదు పేపర్లో వినలేదు వీళ్ళకేం సంబంధం లేదు ఇవాళ వీళ్ళు పేర్లు పెట్టేస్తున్నారు పెట్టి కోర్టులో అరెస్ట్ అంటున్నారు ఇది న్యాయమైనా ధర్మమైనా అని కొంతమంది వాళ్ళకి అనుమానం వస్తా ఉంది అయితే ఈ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదులో మొదటి రోజు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ని సాక్షులను విచారించటము ద్వారా వాళ్లకు లభించిన సమాచారం ఆధారంగా కొంతమందిని ఎఫ్ఐఆర్ నుంచి తొలగించవచ్చు కొంతమందిని ఎఫ్ఐఆర్లో కలపవచ్చు మరి ఏమన్ ముద్దాయిగా చంద్రబాబు నాయుడిని పెట్టారే అలా పెట్టచ్చా ముప్పై ఏడు నుంచి జంప్ చేసి ఏవనుకు పెట్టచ్చా అంటే కేసు తీవ్రతను బట్టి దర్యాప్తు పురోగతి చెందుతున్న సమయంలో ఈ నంబర్లు ఎఫ్ఐఆర్లో ఉండే నంబర్లు మార్చడానికి చట్టము అంగీకరిస్తుంది అందువల్ల వ్యూహాత్మకంగా ఎక్కడా లీకు కాకుండా మొత్తము ఆ కార్యమంతా పూర్తి చేసి ఒకటి బందీగా వేల పేజీలతో ఫైలు తయారు చేసి ఆఖరికి ఈ ప్రముఖులు చంద్రబాబు నాయుడు లోకేష్ నారాయణ లాంటి వాళ్ళను రంగంలో దిగుతున్నారు ఈ ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్ కేసులో మరికొంతమంది రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు ప్రముఖంగా లింగమనేని రమేష్ కూడా ఆయన కూడా అరెస్ట్ చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఊహాగానాలు ఉన్నాయి కనుక చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన మిగిలింది న్యాయ పోరాటమే అయినా వీళ్ళు నా కేసు కొట్టేయండి ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు చేయండి క్వాష్ చేయండి అని అడగటం అది అంత సమంజసము కాదని సీనియర్ న్యాయవాదులు భావిస్తున్నారు ఎప్పుడైనా అరెస్ట్ కాగానే జైలుకి పంపగానే మొట్టమొదటి అడగవలసింది బెయిల్ బెయిల్ తెచ్చుకుని జైలు నుంచి ఇంటికాడ ఉండి ఆ తర్వాత మీరు ఎఫ్ఐఆర్ కొట్టేయమంటారా ఇంకా ఒకట ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ న్యాయవాదుల నేటి వరకు కూడా బెయిల్ అనే అంశం గురించి మాట్లాడకుండా ఎఫ్ఐఆర్ రద్దు చేయండి కేసు రద్దు చేయండి అని అడగటము సమంజసము కాదని సీనియర్ న్యాయవాదులు భావిస్తున్నారు ఒక దర్యాప్తు సంస్థ వేల కొద్దీ సాక్ష్యాధారాలు ఉన్నాయి సాక్షులు ఉన్నారు దానంతా రద్దు చేయమంటే హైకోర్టులు సుప్రీంకోర్టులు జిల్లా కోర్టులు ఏసీబీ కోర్టులు అంగీకరించు ఇంకోటి వీళ్ళని జైల్లో పెట్టినంత మాత్రాన వీళ్ళేదో దోష అని వీళ్ళేదో తప్పు చేశారని కాదు ప్రస్తుతం వీళ్ళని జైల్లో ఉంచడానికి గల కారణాలు ఏడి అని చెప్తుందంటే వీళ్ళు సాక్షులను ప్రభావితం చేస్తారు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తారు సాక్ష్యాధారాలను చెరిపి వేస్తారు తారుమారు చేస్తారు వీళ్ళు పలుకుబడిన కలిగిన వ్యక్తులు వీళ్ళకి అన్ని స్థాయిలలో కూడా హంగు ఆర్భాటము వ్యవస్థలను ఏ విధంగా మేనేజ్ చేయగలరు అనుభవం గల వాళ్ళు అందువల్ల వీళ్ళు ఇక్కడ ఉంటే సాక్షులను ప్రభావితం చేయరు సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయరనే కారణంతో ఇక్కడ ఉంచుతున్నామని ఇంకోటి చంద్రబాబు నాయుడికి ప్రతికూల అంశం ఏంటంటే ఆయన పిఎస్గా పనిచేసిన శ్రీనివాస్ ఇదే సమయంలో అమెరికా వెళ్ళటం ప్రజలకు సిఐడికి అందరికీ కూడా అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి వీళ్ళే పంపించారని చెప్పి సిఐడి అభివాద అభియోగాలు మోపుతా ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు ఆదేశాల మేరకు నిజం బయటపడుతుందనే ఉద్దేశంతో ఆ పిఎస్ శ్రీనివాస్ ఇదే ఇంతకుముందు పిఏగా పనిచేశాడు ప్రమోషన్ వచ్చి పిఎస్ అయ్యాడు ఆ పెండి ఆల శ్రీనివాస్ శ్రీనివాస్ అనే ఆయన్ని 
తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడే కావాలని అమెరికాకు పంపాడు అనే ఆరోపణలు సిఈడి చేయటం అనేది విశేషం ఏది ఏమైనా న్యాయ పోరాటమే చంద్రబాబు నాయుడిని లోకేష్ని నారాయణని కాపాడుతుందని దృఢమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు శ్రేణులు కార్యకర్తలు వాళ్ళు దైవ ప్రార్థనలు చేస్తూ త్వరలో చంద్రబాబు నాయుడు జైలు నుంచి బయటికి రావాలని కోరుకుంటున్నారు మిగిలింది న్యాయ పోరాటమే ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి పిలిపించాడు మనం ఏం చేసినా గాంధేయ మార్గంలో అహింస విధానంలో శాంతియుతమైన నిరసనలు శాంతియుతమైన ప్రదర్శనలకే పరిమితం కండి ప్రభుత్వ ఆస్తులు ప్రైవేట్ ఆస్తులు ధ్వంసం చేయటం అనేది తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు ఎవరు చేసినా నేను సహించను హింసకు తావు లేదు మనము ప్రజాస్వామ్యయుతంగా నిరసన కార్యక్రమాలు మనము గాంధేయ మార్గంలో నిర్వహించండి న్యాయ పోరాటం చేద్దాం జిల్లా కోర్టు హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు మూడిట్లో కూడా ధర్మం కోసం న్యాయం కోసం మనం పోరాటం చేద్దామని తెలుగుదేశం పార్టీ శ్రేణులకు పిలిపించాడు కనుక త్వరలో లోకేష్ నారాయణ వాళ్ళిద్దరు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ఉండే స్నేహ బ్లాక్లోనే రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలుకి పంపిస్తారనే ఊహాగానాలున్న తరుణంలో నారా బ్రాహ్మణిని అధ్యక్షురాలుగా నియమించడానికి రంగం సిద్ధం చేశారని చెప్పి విస్తృతంగా రాజకీయ పార్టీలు సోషల్ మీడియా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ప్రచారంలో ఉన్న సమయంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ పరిణామాలు తెలుగు ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే తెలుగు ప్రజలు క్షణ క్షణం ఏం జరగబోతుందని ఆసక్తితో గమనిస్తున్నారు ఏదేమైనా చంద్రబాబు నాయుడు పట్ల సానుభూతి రోజు రోజుకి క్రమేణా పెరుగుతూ ఉంది ఈ సానుభూతి పవనాలు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ గ్రాఫ్ను తగ్గిస్తాయని తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన రేపో మాపో కూటమిలో జరబోతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేసి ఏప్రిల్ మేలో జరగబోయే సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఘన విజయం సాధించబోతున్నారని ఏ విధంగా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో ఇందిరాగాంధీని జైల్లో పెడితే సానుభూతి పవనాలు వీచినయో చంద్రబాబు నాయుడు జైల్లో పెట్టడం ద్వారా అదే రీతిలో తెలుగు ప్రజలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉండే తెలుగు ప్రజలు ఆయన పట్ల సానుభూతి చూపుతున్నారని ముఖ్యంగా ఓటర్లలో యాభై శాతం సగభాగం ఉన్న మహిళలు అత్యధికంగా ఏకపక్షంగా చంద్రబాబు నాయుడికి అనుకూలంగా ఓటు వేసే అవకాశం ఉన్నదని జైలుకు వెళ్ళిన అధికారంలోకి రావటం మరొకసారి ముఖ్యమంత్రి కావటం తథ్యం అని చెప్పి విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు